Good morning, everyone. Today we will start our next next topic that is Polysiphonia. It is a genus of red algae. Belongs to division Rhodophyta. Our today's learning objectives are: we will discuss about its occurrence, thallus structure, its habit. Uh, its habit is just similar to that of Ectoparpus. It uh, shows heterotrichous type of habit. That is, uh, its plant body is divided into prostate as well as rect system. So it consists of prostate system. That is a creeping system helps in attachment with the substratum. And second is erect system. That is the upright system which arises from the prostate system. And we'll discuss about its cell structure and its growth. So let's start. With naked eye, we can see this image here. This is the polysiphonia elongata. When we see it with naked eye, se dekhte hai, so it looks like this, like this image. And when it is observed under microscope, then we will observe structure like this. So in this structure, we can see here that it consists of small pipe-like structures, which are multiple in number. So and that's why it is known as polysiphonia poly means many siphon means pipe so it consists of various pipe like structures that we can see in uh, under microscopes so that's why it is named as polysiphonia if we talk about its systematic position it belongs to division rhodophyta division is rhodophyta rhodophyta ek aisa division hai which contains red algae इसकी अगर हम करेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें सो मोस्टली जो रेड एलगी है दैट लिव्स इन डीप सीज अप टू द डेप्थ ऑफ 30 टू 90 मीटर्स ये सॉल्ट uh, वाटर में होता है मोस्टली मैरीन हैबिटेट शो करता है मैरीन हैबिटेट में रहता है बट देयर आर सम एक्सेप्शंस कुछ एक एक्सेप्शंस हैं जिसमें जो रेड एलगी है दैट लिव्स इन फ्रेश वाटर ऑल्सो सो इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं दैट इज बैट्रैकस पर हूँ एंड कॉम and compsopogon so there are two genus batrachospermum and com, uh, compsopogon so these are two genus which are uh, which lives in fresh water habit iske alawa agar hum isse baat karte hain thallus organization ki so it shows variety of thallus organization isme unicellular member bhi hai unicellular jo red algae hai that is uh, uh, porphyridium porphyridium ek unicellular red algae hai अगर पालमिलॉइड फॉर्म की बात करें पालमिलॉइड फॉर्म ने डिस्कस किया है इसमें uh, कोई भी डेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स नहीं होते हैं दे आर नॉट अरेंज इन डेफिनेट मैनर सो दैट फॉर्म इज नॉन एज पालमिलॉइड फॉर्म और इसमें जो एग्जांपल है दैट इज एस्टिरोसिस्टस एस्टिरोसिस्टस मेंबर ऑफ रेड एल विच शोज पालमिलॉइड थैलस ऑर्गेनाइजेशन देन वी हैव फिलामेंटस ब्रांच फॉर्म इन एडिशन टू दिस वी हैव सम सीडो पैरंगामेटस फॉर्म Uh, and this uh, uh, heterotrichous form that is polysiphony that we are going to discuss in detail. इसके अलावा इस जो red algae है अगर इसकी हम cell wall की बात करें इस इट्स आउटर जो सेल वॉल की आउटर लेयर है दैट इज मेडअप ऑफ पैक्टिन एंड इनर लेयर इज मेडअप ऑफ सेलिलोर सो वी हम डिस्कस करेंगे इन अपकमिंग स्लाइड देन वी हैव द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन जिसके बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाई किया है रेड एलगी में सो इट कंटेन्स पिगमेंट्स पिगमेंट में इसमें प्रेजेंट होता है क्रोमेटोफोर्स एंड क्रोमेटोफोर कंटेन्स क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होते हैं कुछ एक कैरोटीन्स लाइक अल्फा एंड बीटो कैरोटीन्स दैन द मोस्ट इम्पोर्टेंट पिगमेंट्स बिली प्रोटीन्स बिली प्रोटीन्स में इसमें प्रेजेंट होता है आर फाइको एरेथ्रिन आर फाइको एरेथ्रिन जिसकी वजह से इसका कलर होता है रेड एंड आर फाइकोसाइन इन दैट इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट जो आर फाइकोसाइन इन है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है ब्लू ग्रीन एलगी में दैट्स वाई दैट गिव्स ब्लूइश कलर टू द ब्लू ग्रीन एलगी वाइल इन केस ऑफ रेड एलगी इट कंटेन्स द बिली प्रोटीन आर फाइको एरेथ्रिन दैट इज मोर अमाउंट सो इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल है दैट इज फ्लोरिडियन स्टार्च सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ Red algae. Uh, next, we'll discuss its class. It belongs to class Rhodophyceae, and its order is Ceramiales. Family is Rhodomelaceae, and genus is Polysiphonia. 
अकरेंस की बात करते हैं मोस्टली अगर हम बात करें इट लिव्स इन मरीन हैबिटेट मीन्स डीप ओशियंस और सीज में प्रेजेंट होगा ये सो पॉली अगर इसके हम एटियोलॉजी की बात करते हैं पॉली साइफोनिया इट इज़ ड्राइव फ्रॉम वीक वर्ड पॉली मीन्स मैनी साइफोन मीन्स ट्यूब और पाइप लाइक स्ट्रक्चर सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई मोर देन वन हंड्रेड फिफ्टी स्पीशीज आउट ऑफ विच सिक्सटीन स्पीशीज आर प्रेजेंट इन इंडिया और हैज बिन रिपोर्टेड फ्राम इंडिया सो मोस्टली इट शोज मैरीन हैबिटेट मोस्टली सॉल्ट वाटर में वो करता है इसके अलावा सॉल्ट वाटर में भी इट कैन ऑल्सो शो लिप थो फेरिक हैबिट इट मीन्स इट ग्रोज ऑन सम रॉक्स विच आर प्रेजेंट इन अंडर द वाटर सर्फेस रॉक्स और स्टोन में ग्रो करते हैं फॉर एग्जाम्पल वी हैव एन स्पीश पॉलीसाइफोनिया इलोंगेटा देन वी हैव अदर स्पीशीज लाइक पॉलीसाइफोनिया अर्सियोला एंड पॉलीसाइफोनिया टेरोसिया विच ग्रोज एज एपी फाइट सो इट मीन्स इट ग्रोज ऑन सम अपॉन सम अदर प्लांट्स लाइक दिस इज द ब्राउन एलगी लेमिन एरिया विच इज कॉमन इन ऑन एज कैल सो इस ब्राउन एलगी पे भी ग्रो करती हैं ये स्पीशीज और सियोला एंड टेरोसिया ये जो पॉलीसाइफोनिया की स्पीशीज हैं दे ऑल्सो ग्रोज एज एपी फाइट सो इट शोज वेराइटी ऑफ हैबिटेट There is one species that is Pastigata, which act as a semi-parasite, and it grows on a brown algae which is Ascophyllum nodosum. So this is very important. So this is the algal uh, genus uh, that is Polysiphonia pastigata. It's a species which grows as semi-parasite on one brown algae that is Ascophyllum nodosum. So this is the uh, image. नेक्स्ट थैला स्ट्रक्चर की बात करते हैं सो इट शोज द बुशी थैला स्ट्रक्चर इट एक्सिबिट अ बुशेज और फैदरी अपियरेंस प्लांट बॉडी इज मल्टी एक्सियल इट मीन्स इट कंजिस्ट मोर देन वन एक्सेस वेल ब्रांच होती हैं और थैलस इज डार्क ब्राउन टू रेडिशन कलर रेडिश कलर इसका होता है ड्यू टू सम पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी विच आर प्रेजेंट इन क्रोमेटो फोर्स इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होता है एक बिली प्रोटीन बिली प्रोटीन्स जो है आर फाइको एरिथ्रेन एरिथ्रेन एंड आर फाइको साइनिंग सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेडिश कलर एंड इट शोज हिट्रोट्राइकस हैबिट हिट्रोट्राइकस हैबिट इज इन विच द प्लान बॉडी इज डिड इन टू इरेक्ट एंड प्रोस्टेड सिस्टम सो इन दिस पिक्चर वी कैन सी हियर दिस इज द प्रोस्टेड सिस्टम विच कैन स्टॉप दिस रूड लाइक स्ट्रक्चर्स or hold fast like structure that helps in attachment to the substratum and this upright system which uh, arises from this uh, prostate system is known as erect system it consists of multi axial branches then we'll discuss this first this prostate system so it creeps over the substratum so mainly its function is it helps in attachment to the substratum so it function as attachment of this thallus to the substratum and penetration to the substrate so this is the uh, this picture shows the prostate system and it mainly helps in attachment to the substrate and because it bears these root like structures or hold fast like structures in many species of polysiphonia like uh, polysiphonia nigrescens isme jo prostate system hai wo well developed hota hai और मल्टी एक्सिल स्ट्रक्चर होता है पोस्टर सिस्टम मीन्स इट कैन डिस्टर्ब मोर देन वन एक्सिस देन सम स्पीशीज लाइक पॉलीसाइफोनिया इलोंगेटा इट मीन्स कि ये फ्री फ्लोटिंग स्पीशीज है इसमें जो पोस्टर सिस्टम है दैर इज एबसेंट इसमें वेल डेवलप्ड नहीं होता नेक्स्ट वी हैव इरेक्ट सिस्टम सो इस अपराइट सिस्टम इज डिवेल्प इन दोस्टर सिस्टम पोस्टर सिस्टम से डिवेल्प होता है and it mainly consists of main axis and many branches so we can see here this is the main axis and these are the branches which arise from this main axis and it consists of more than one axis isme jo cells hote hain they are connected with each other by some small tube like structure of pits jiski wajah se ye ek dusre cells se jude hote hain they show cytoplasmic connections with each other and it helps in transportation of material within the cells and between the cells सो द ब्रांचेज आर इसमें जो इरेक्ट सिस्टम है इट बियर्स टू टाइप्स ऑफ ब्रांचेज वन इज लॉन्ग ब्रांचेज और ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ एंड शॉर्ट ब्रांचेज और नॉन एज ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ सो द लॉन्ग ब्रांचेज आर कॉल्ड ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ इट मीन्स दे ग्रो कॉन्टीन्यूसली और लॉन्ग लिटरल ब्रांचेज भी बोलते हैं इनको दिस इज द पिक्चर दैट वी कैन सी हेयर दिस इज द लॉन्ग ब्रांच एंड दीज आर द स्मॉल ब्रांचेज विच इज नॉन एज स्ट्राइको 
Then the short branches are the branches of limited growth and these are known as trichoblast. Trichos means trico means hair like structure. So these are thin single celled we can say uniceriate structures. Single cell rose se banta hai ye structure and they are opaque, colorless hote hain, koi bhi pigment present nahi hote. So the long branches develop in a spiral or radial symmetry. Long branches hai wo spiral or radial symmetry mein grow karte hain. Uh, or the short branches hai, they uh, are present spirally on the main axis. Spirally arranged hote hain ye main axis ke upar. Agar hum iska section karte hain, we can see here these small uh, cube-like structures. Jo ki tube ki tarah structures hai. These are known as siphons. So central jo siphon hai, they are larger in size. Or jo peripheral siphons hai. Jo peripheral cells hai. ये smaller in size में होते हैं, so these are pericentral siphon जो बाहर वाले हैं, बाहर वाले siphon हैं, उनको pericentral siphon कहते हैं, और जो center वाला है, उसको central siphon कहते हैं, siphon means tube or pipe like structure, and in its tip there is present an apical cell which is responsible for its growth. The next the trichoblast जो होते हैं, वो spirally arranged होते हैं, main branch के ऊपर, and they are colorless mostly. And they are annual. It means they are deciduous structure. Deciduous means ki jo, um, jo structures shed off ho jate hai, main plant body se. Unko hum deciduous bolte hai. So mostly annual means uh, they, they, live, they live for one year only. Or these structures hai, ye jo, uh, short branches hai, they bear a reproductive structure. Sex organs bhi bear karte hai. जो ट्राइकोब्लास्ट हैं वो ग्रो कर सकते हैं दे कैन डेवलप ग्रोथ फ्रॉम मेन एक्सिस मेन एक्सिस से भी डेवलप करते हैं और ब्रांचेस और ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ दैट इज लॉन्ग ब्रांचेस से भी ग्रो कर सकते हैं एंड द मेन एक्सिस एंड द लॉन्ग ब्रांचेस कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल साइफोन दैट वी हैव सीन इन प्रीवियस पिक्चर जो सेंटर का साइफोन है और मेनी इलांगेटेड सिलिंड्रिकल सेल्स सिचुएटेड इन वर्टिकल पोजीशन So this is the picture, it consists of various tube-like structures, these are known as siphon. It bears reproductive structures also, these are the reproductive structures which are present in the main branch or lateral branch. In addition to this, they bear these transparent hair-like structures, these are known as trichoblasts or branches of limited growth. Trichoblasts we both think, and they lack pigment, we can see here, they, they look transparent. Then, the central siphon hai. central siphon is surrounded by Four to twenty pericentral siphon that we have seen in previous slide. The center ke siphon may four to twenty pericentral siphons present. So the plant body is polysiphonous, means many tube like structure present. So that's why it is named as polysiphonia. So only central siphon is present at the Apical region, the apical region has a fake central siphon present hota hai of both main axis as well as in long branches. So, in may serve a key central siphon present hota hai apex. Next is cell structure. Agar hum iski cell structure ki baat karte hai. So, iski jo cell, it shows a typical eukaryotic cell structure. This is the cell wall. Hoti hai. Cell wall is differentiated into two layers. Outer layer is made up of pectic substance. And inner layer is made up of cellulosic substance. And its central pol uh, portion, the central portion is that is occupied by a large vacuole like structure. And cells are uninucleate, single nucleus present hota hai, and contains various discoid chromatophores, which are made up of chlorophyll A and chlorophyll D, and they lack pyrenoids. Pyrenoids are absent in case of you know, this uh, polysiphonia. And pyrenoids, as we have discussed, these are the Structures which are meant for storage of starch. Starch ke storage ke liye help karte. So this is the cellular structure of this polysiphonia. It contains a central large vacuole and single nucleus. Its calories are present with the chromatophores, pigments which are made up of chlorophyll A and B, A and D. Sorry, D and uh, it also contains the proteins like R5 erythrin and R5 cosinin. The next photosynthetic pigments, which we discussed, are chlorophyll A and chlorophyll D. So these are characteristic feature. This is the criteria for classification of red algae. These pigments present in chlorophyll A and D. This is also present in bilirubin. Bilirubin 
कि अगर हम बात करें इट इज़ अ क्लास ऑफ पिगमेंट्स विच आर सॉलिबल इन वाटर सो दिस इज द ओनली क्लास ऑफ पिगमेंट प्लांट पिगमेंट दैट इज सॉलिबल इन वाटर इट इज इट इज मेड ऑफ टू टाइप्स ऑफ इट कंस ऑफ टू टाइप ऑफ प्रोटीन्स वन इज आर फाइको एरेथ्रिन सो दिस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर आर फाइको एरेथ्रिन एरेथ्रो मीन्स रेड एरेथ्रोसाइट्स एंड आर फाइकोसाइनिन सो रेड एलगी में जो इसका कंटेंट है आर फाइको एरेथ्रिन का दैर इज मोर एज कम्पेयर टू आर फाइकोसाइनिन वाइल इन केस ऑफ बी जी ए अगर हम बी जी ए की बात करें उसमें इसका रिवर्स है जो आर फाइकोसाइनिन है दैर इज ग्रेटर एन अमाउंट एंड दिस इज लेस इन अमाउंट सो दैट्स वाई इट गिव्स गिव्स ब्लूइश टेंट दैट्स वाई दिज आर ऑन एज ब्लू बीन एलगी दैन द इम्पोर्टेंट थिंग इज द storage food material so it contains fluoridine starch as its stored food material this is very very important it's a special type of primitive type of starch which is present in case of red algae and so uh, fluoridocyte so these this is the stored food material in case of red algae while in case of brown algae we have discussed that it was laminarian starch and also known as mannitol and i have discussed that it's cells show cytoplasmic connections or pits like structure through which uh, the adjoining cells it helps in transportation of material between the adjoining or neighboring cell so those cells ke beech mein isme connection hota hai cytoplasmic connection uh, that helps in exchange of material so suppose this is the one cell this is the second cell so this bridge like structure is present that is a pit like structure and it helps in exchange of food material between the two cells अगर हम ट्राइकोब्लास्ट की बात करें जो ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ हैं दे आर सिमिलर टू लिटरल ब्रांचेज लॉन्ग ब्रांचेज और मेन एक्सेस बट दे लैक पिगमेंट्स उसमें पिगमेंट्स एबसेंट होते हैं नेक्स्ट कम्स ग्रोथ इसमें जो ग्रोथ है ग्रोथ मैं फर्स्ट लाइन में डिस्कस किया था सो दिस एपिकल डोम शेप्ड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस पॉलिसाइफोनिया थैलस सो इट अकर्स बाई मीन्स ऑफ एपिकल सेल सो एपिकल सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस सेल्स इट डिवाइड्स ट्रांसफर्सली टू फॉर्म अ रो ऑफ एक्जल सेल ट्रांसफर्सली डिवाइड करेगा जिससे कि एक रो बन जाती है सेल्स की एक्जल सेल्स की एंड लोअर सेल्स एंड अंडर गो टेंजेंशियल डिवीजन दैट वी कैन सी हेयर टेंजेंशियल डिवीजन होती है टू फॉर्म पेरीफेल्स लेयर ऑफ पेरीसेंट्रल सेल जिससे कि बाहर की तरफ को पेरीसेंट्रल सेल्स बनते हैं एंड ट्राइकोब्लास्ट राइज फ्रॉम द एक्जल सेल्स फोर टू फाइव सेल अवे फ्रॉम एपिकल सेल्स सो वी कैन सी हेयर यहाँ से फोर जो टिप है टिप से चार से पाँच सेल नीचे से ये ट्राइकोब्लास्ट जो ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ हैं वो अराइज होते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट टू डे डिस्कशन थैंक यू एवरी गेट डे इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन